。哇塞，这么闷骚，竟然全都是西服啊！不过质感还不错哦。斯坦尼斯拉夫斯基曾说过：“真看、真听、真感觉。”稍微借穿一下，应该没事吧？为什么你就是不肯离开我？别忘了你的身份，不要来轻易的挑战我。不，我要离开你。你给我听好了，以后只有我才有资格让你流泪。怎么这话听起来这么耳熟？你怎么在这儿？这里是我房间，我在这儿很奇怪是吧？倒是你，原来你还有这种癖好。我不是，我没有，不是我。把衣服给我脱了。你想干嘛？为什么要脱衣服啊？难道他像这种风格，他不会要？脱衣服，去我妈家。哎，我们来看你了。嘿，还喊唐阿姨啊？叫妈。哦，妈，妈今天亲自下厨，给你们做好吃的。嗯，谢谢妈。你好久没来我们家了。小时候啊，你们经常来这里玩的。伯言啊，来。哦，你带着简安去看看，我给你们去做好吃的。嗯，好的，妈。居然和小时候一样哎，一点都没变。哎，这不是被我摔过的变形金刚吗？怎么修好了？我摔的是哪个地方啊？嗯，我记得是这里啊。干什么？谁稀罕看你啊？你没经过我允许拿我东西，很不礼貌哎。你这算是投怀送抱吗？我不看就是了，你赶紧放开我！要是被妈看到就……妈看到才开心呢、啊。我我，这家伙是漱口的吗？喜欢吃萝卜啊？啊，没有啊，妈，我特别喜欢吃。啊，姐，你不是专门学过刀工吗？没有啊，都是当年自己住的时候练出来的。大学毕业那会儿，我爸总想让我到他公司上班，可是我不肯，他一生气就断了我的粮。我也想争口气，从来没管我爸要过钱
，只是写小说的经济来源不是很稳定，为了省钱，只能自己做菜了。建安，你辛苦了，你爸呀也是想保护你。这个呀我知道，但是我真的不想去他公司上班，更不想当什么内衣女王。我呀就想出一本属于自己的小说，这是我的梦想。开始写小说了，有点意思。你什么时候拿的？谁让你看了？我说真的，你有这方面天赋。我我可以。当然，不过得我的指导。哎，你看看这块，你看，要是你把男主的行凶动机啊写得更合理化一点，就更好了，加深到男女主之间的矛盾冲突，你懂吗你、啊？还挺专业。哦，你再帮我看看，这是我写的第二章。妈支持你，妈觉得你从小文笔就不错，是不是，伯言？哦，是啊尝尝啊，这萝卜排骨汤啊，来尝尝，喜不喜欢喝？哇，好香啊！<笑>而且这一桌菜都是我最爱吃的，尤其这个土豆炖牛肉，在外地这么多年，还是妈做的最好吃。好吃就多吃一点。你小时候啊，总来家里吃饭，我记得这些菜都是你爱吃的。还是那个味道，谢谢妈、啊。那赶紧吃吧，嗯，那我给您盛汤。哎，谢谢。来，嗯，谢谢。喝汤。